Biraz eskilerin yedi uç yapıyordum anneannemle. Ondan sonra bir aralar spor yapıyordum, yüzmeye ile uğraşıyordum. Ee, ondan sonra bir aralar okçuluk yapıyordum. Ya arkadaşlarımla futbol oynuyordu. Ee, Covid aslında ben bizim bir tane bayramız vardı anın yanında. Orada oturduk bizim bu yazda. Hiç kimseyle oynamadım, hiç kimseyle görüşmedim. Birkaç bayram misafir gelmişti. Onlardan da değil, onlar da negatif yani. Onlar korona değil. Ha, geçti, daha doğrusu biraz çok kötü geçti yani. İşte burada şaka yapmayayım. İyi, akşamları çok terledim, çok şey oldu yani. Bunu bir insan yani tamam ben katlandım. Ama benim yaşımdaki çocuklar katlanamaz bu koronaya. Çünkü çok kötü bir hastalık, çok... Nefes darın, nefes. Ben katlandım, bende bir sıkıntı yoktu da benim yaşımda çocuklar daha altın ve daha üstün bunlar katlanamaz bence. Çünkü çok kötü öksürükler, çok kötü nefes darlıkları, terlemeler, ateşler. Ya ben ateşimi 41 olduğunu gördüm de bana bir şey olmadı dediğim gibi. Böyle. Ondan sonra ateş, öksürük, boz ağrısı, ter. Yani ben şunu diyorum, arkadaşlarımla şimdi oynamak varken niye hastane yatıyorum? Bir de şu ben bir de hani dedim ya nereden bulaştı diye. Ben bir de şeyden, benim arkadaşlarımın hiçbiri aşı vurmamıştı. Ya da benim gittiğim ortamdaki kişiler. Onların hepsi de işte marketçi, sağlık, yani işte adamlar, sağlıkçılar. Ondan yani ben lütfen herkes aşısı vurulsun sağlığımız için. Yani küçüklerimizi düşünelim, büyüklerimizi de düşünelim. Korona kötü bir şey sonuçta.
Covid semptomları çocuklarda da erişkinlerle benzer aslında. Ateş, kas ağrısı, öksürük, bazen ishalle gelebiliyorlar. Erişkinle yaklaşık benzer semptomlar gösteriyorlar. Daha öncesinde delta varyantı yokken çocuklarda e, hafif ateş, çok belli belirsiz bir halsizlik oluyordu ama delta varyanttan sonra çocuklarda da erişkinlere yakın semptomlar görmeye başladık. Çocukları 12 yaş üstündeki çocuklarımızı öncelikle aşılatarak koruyabiliriz. Sonrasında da şu an okul başladı. Okul döneminde özellikle maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda eğiterek derslerde mutlaka kapalı ortamlarda maskelerini takmaları e, ve arkadaşlarından mümkün oldukça e, mesafeli durmalarını önererek çocukları koruyabiliriz. Ama ilk yapacağımız şey tabii ki 12 yaş üstündeyse çocuğumuz aşılısını yaptırmamız lazım. Okulların açılışının ne kadar etkilediğini henüz göremeyiz. Çünkü daha 3-4 gün gibi bir süre oldu ama okullar açılmadan zaten çocuklardaki vaka sayıları baya baya arttı. Okulların açılışından sonraki vaka artışını yaklaşık bir 10 gün sonra görmeyi bekliyoruz. İnşallah artmaz tabii ama e, okullar açılmadan da zaten ciddi bir çocuk vaka artışı gördük maalesef. Ailelere öncelikle çocuklarını aşılatmalarını, kendilerinin de aşılanmasını öneririm. Sonrasında da çocukları maske, mesafe ve e, hijyen konusunda mutlaka eğitmeleri gerektiğini öneririm. İşte oynarken neler dikkat etmeler? Korona yani şey, e, mesafe olarak... Dışarıda oynarken e, çocuklara özellikle arkadaşlarından mümkün oldukça uzakta oynamalarını, zaten çocuklar çok birbirlerine işte sarılan, çok e, bizim kadar yakın mesafede iletişim kuran e, varlıklar değiller. Bize göre daha mesafeliler aslında. Buna biraz daha dikkat etmesini öneririz, ön, öneririm ve e, bir de e, eğer hasta arkadaşları varsa ki ben çocuklarıma öyle öneriyorum, mümkün oldukça uzak durmasını Ailelerin de eğer çocuklarında bir hastalık semptomu görüyorlarsa okula göndermemesini öneriyorum. Merhabalar, ismim Hava Ulukuş. Ee, kızım 6 gündür yoğun bakımda, 8 gündür hastanede yatıyoruz. Bunun 6 günü yoğun bakımda geçti. Buradan annelere, babalara sesleniyorum. Yani tüm dünyaya sesleniyorum. Lütfen çocuklarına aşılarını yaptırsınlar. Çünkü yani burada yoğun bakım kapısında beklemektense çocuklarını güvene alsınlar, garantiye alsınlar. Çok şükür elhamdülillah böyle güzel bir devletimiz var. Her türlü imkan sunulmuş. Yani çocuklar yoğun bakıma düşene kadar, bu seviyeye gelene kadar aşılarını olmuş olsalardı, belki ben bugün burada beklemeyecektim. Normalde çocuğumu bir buçuk yıldır o kadar güzel koruyordum ki hiç çıkarmıyordum, hiçbir yere götürmüyordum. Ama çok istediği için bir sosyal etkinliğe götürdüm. Aşısız olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz anne, baba, abi hepimiz aşılıydık. Bizde hiçbir şey çıkmadı. Ama kızım aşısız olduğu için bu hastalığa yakalandığını düşünüyorum. Herkes aşısını mutlaka yaptırsın. Çünkü burada beklemek o kadar zor ki ben Nevşehir'den geldim. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeyim şu anda. Ve 6 gündür ben dışarıda kapıda kızımı bekliyorum. Kimse benim duruma düşsün istemiyorum. Ben...